Shir, number one music station. Akhor. Amantron, Bhashar Mashi, Amandir Bishesh Arjun, Okure. আপনারা এই মুহূর্তে শুনছেন আমাদেরকে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে 94.8 এ পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক লাইভে আমাদের যে অফিশিয়াল ফেসবুক পেজটি আছে সেখান থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন facebook.com/capitalfm948 এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার যে আজকে অতিথি আছে অলরেডি আপনারা তাদেরকে দেখেছেন একটা দুটো মুখ হয়তো বা আপনাদের কাছে চেনা লাগতে পারে কারণ আজকে যে টিমটা আমাদের সাথে আছে তারা কিন্তু ক্যাপিটাল এফএম এর সাথে আমাদের এই আয়োজন অক্ষরের সাথে আছে সেই অক্ষরের যাত্রা যখন শুরু হয়েছিল 2018 সালে ঠিক সেই সময় থেকে এবং আমাদের সাথে আজকে আছে তুই তোকারির কাব্য এই যে বইটা এই বইয়ের যারা সম্পাদনায় আছে তারা এই বইতে যাদের লেখা আছে তারা বলতে পারি যে তুই তোকারির কাব্য টিম আজকে আমাদের সাথে আছে তো সবাই কেমন আছেন प्रत्याशा शिक्षा छोट्ट जीवन क्या काशी जड़ित मासूदक बड़ा কারণ প্রতিদিনই আপনাদেরকে দেখি আপনারা মাইক নিয়ে বসেন কিংবা আপনাদেরকে লাইভে দেখি আজকে আপনাদের সাথে আমি অতিথির বেশে আসছি এটা একটা অন্য অনুভূতি এটা আসলে ঠিক প্রকাশ করতে পারবো না আর আমি তুই তো করির ব্যাপারে একটু বলি যে আমি আসলে খুব যে ছড়া কবিতা লিখি এক্সট্রোভার্ট তা না আমি একটু নিজে নিজেই লিখি তো আমার এই যে বন্ধুরা আছে যারা প্রকাশক ওদেরই পীড়া পীড়িতে বলতে পারেন যে ঠিক আছে তোমারও একটা छड़ा बा कविता छापा हूँ तो अनुप्रेरणा बोलते प्रचेषा जालाई 
আমার কাজটা আসলে সামনে থেকে দেখা যায় না আমরা সব সময় পিছনে কিভাবে মানুষকে সহায়তা করা যায় বা অন্য ইনস্ট্রুমেন্ট কিংবা অন্য অ্যাকসেসরিজ কিংবা অন্য সাপোর্টিভ যে ইকুইপমেন্ট ওগুলো নিয়ে আমার কাজ থাকে সো আপনাদের পথ চলা বা আপনাদের সামগ্রিক যেই ব্যাপারটা ঘটে কোনো একটা প্রোগ্রাম হোক কিংবা কোনো একটা সভা সেমিনার যেটাই হোক এটা ব্যাক 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 এন্ড থেকে সম্পূর্ণ কাজটা পরিচালনা করতে যেই ব্যাপারগুলো প্রয়োজন হয় আমি আসলে ওই সবের সাথেই সংযুক্ত থাকি ধন্যবাদ শামিম ভাই তবে আমি মনে হয় যে আজকেও আপনাকে একটু পিছনেই দেখছি একটু চেষ্টা করবেন মাঝে মাঝে সামনে চলে আসার এবার আমরা একটু আবিদ ভাইয়ের কাছে চলে যাই আমাদের সাথে আছে আবিদ হোসেন ভাই আবিদ ভাই ব্যক্তিগত জীবনে কি করছেন আমি মূলত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিটোলিন গ্রুপ এখানে জব করছি আমি বেসিক্যালি কোম্পানির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের পার্টটা দেখি আর এই এই প্রফেশনের পাশাপাশি নিজের ভালো লাগার জায়গা হচ্ছে লেখা লেখি তো যখন একটু সময় পাই লিখবার চেষ্টা করি অনেক আগে থেকেই আর এছাড়া আমি থিয়েটারের সাথে কিছুটা জড়িত আছি অবসর সময়ে ওখানেও কিছুটা সময় দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি কিন্তু আপনি একটু আগেই শুনছিলাম যে আপনি শুধুমাত্র কবিতা লেখালেখির মধ্যেই আপনার লেখালেখিটা সীমাবদ্ধ নয় আপনি নাটক নাটকও লেখেন তো সেই সম্পর্কে কি আমরা একটু জানবো নাকি সিরিয়ালে যদিও আবিদ ভাইয়ের কাছে সবার শেষে এসেছি বাট গল্পটা শুরু আবিদ ভাই আপনার কাছ থেকেই করতে চাই নাট্যকার যদি বলিস তাহলে সেটা আসলে সম্পূর্ণরূপে বলাটা ঠিক হবে না কারণ হচ্ছে আমি থিয়েটারে কাজ করি অভিনয় মেইন ফোকাসটা দিয়ে আচ্ছা আর এছাড়া যেহেতু আমার প্রফেশনে আমি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে ছিলাম এছাড়া ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে তো যেটা হয় যে প্রমোশনাল ক্যাম্পেইনগুলোতে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের নাটক ছোট নাটক বা বড় নাটকের প্রয়োজন হয় তো ইন হাউস তখন সেখান থেকেই আসলে কিছু কিছু সময় চর্চাটা শুরু করা এবং সেখান থেকেই বেশ কিছু ক্যাম্পেইনের নাটকের জন্য লিখেছিলাম কোন কোন চর্চাটাই আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কবিতার চর্চা নাকি নাটকের চর্চা অবশ্যই কবিতার চর্চাটা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কারণ হচ্ছে এখানে কোনো বাধা ধরা কোনো লিমিটেশনস নেই আমি আমার মতো করে আমার ভাবটাকে প্রকাশ করতে পারছি কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেহেতু সেটা একটা প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন সেখানে কিছু গাইডলাইনস বা সেখানে কিছু কনসেপচুয়াল ব্যাপার দেয়াই থাকে তো সেইখানটাতে ক্রিয়েটিভিটির জায়গাটা অনেক কম আমরা এবার একটু চলে আসি আমাদের দিদির কাছে জানবো যে দিদি তুই তো কারি কাব্যর সাথে কবে থেকে যুক্ত হলেন তুই তো কারি কাব্যর সঙ্গে যুক্ত বছর তো এক হয়ে গেছে আচ্ছা তো এবারে এবারে তুই তো কারির কাব্যে আপনার কোন লেখাটি রয়েছে আমার কোনো লেখা নেই আমি কবিদের কবিতা পড়বো স্যার এটাই আমার আশা আচ্ছা তাহলে আমার মনে হয় যে আর দেরি না করি আমরা আমার শ্রোতারাও নিশ্চয়ই শুনতে চায় দেরি না করে আমরা চন্দনা সেন গুপ্তা দিদি আছে আমাদের সাথে দিদির কাছ থেকে একটু কবিতা শুনে ফেলি দিদি তুই তো কারির কাব্য থেকেই তো আমরা শুনছি আজকে নাকি আপনি আমাদেরকে তুই তো কারির থেকে একটু বের হয়ে এসে অন্য কোনো কবিতা বলবেন আপনার যেটা ভালো লাগে যেটা আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন আমার মনে হয় যে আমি আপনাকে আচ্ছা কিন্তু আমার ভাই যে জেমস যে আচ্ছা একটা খুব প্রিয় একটা কবিতা সেটা আমি পড়ব অবশ্যই অবশ্যই জি এটা জেমসের খুব প্রিয় আচ্ছা আশা করছি যে জেমস ভাইয়ের পাশাপাশি আমাদেরও খুব প্রিয় হয়ে যাবে মানুষ বড় অভিমানী প্রাণী সে যায় তার মন খারাপ হলে প্রিয় মানুষটাকে না বললেও সে বুঝে ফেলু ফোন করে খানিক ম্লান গলায় হ্যালো বলতে ওপারে মানুষটা বলুক তোমার মন খারাপ তার এলোমেলো চুল খানিক লাল চোখ দেখে বলুক তোমার ঘুম হয়নি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছ টেনশন করছো কিছু নেই সে চায় মানুষটা বুঝু কখন বুকের সাথে চেপে ধরতে হয় চোখের সামনে আলত করে হাত ছুঁয়ে বন্ধ করে দিতে হয় চোখের পাতা সে চায় মানুষটা বুঝু কখন হাতির মুঠোয় হাত রাখতে হয় ফিস ফিসিয়ে বলতে হয় আমি তো আছি তবে মন খারাপ কেন সে চায় মাঝ রাত্রিরে সে টের পাক পাশের মানুষটা তার মাথার নিচে সরে যাওয়া বালিশটা ঠিক করে দিচ্ছে শেষ রাতে যখন খানি হেম নামে তখন জড়িয়ে নিচ্ছে ওম জাদুরে সে চায় তার জন্য মাঝ রাত্রিরে কেউ ফেরার অপেক্ষায় থাকুক মনে রাখুক তার জন্মদিনের কথা প্রথম দিনের কথা স্পর্শ অনুভূতির কথা সে চায় তাকে দেখতে গিয়ে কেউ মিথ্যে 
মিথ্যে মিথ্যে অজুহাত বানাক কেউ কপালে ছুঁয়ে বলুক দেখি দেখি তোমার জন্মই তো পুরোটা পড়ছি না কারণ হলো সময় খুব কম তবে তবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি অবশ্যই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম পাশাপাশি আশা করছি আমার যারা শ্রোতারা ছিলেন তারাও খুব মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন এরকম কবিতা আমরা আরও শুনতে চাই চেষ্টা করব দিদিকে আলাদাভাবে একদম শুধু কবিতা পড়ার জন্য একদিন নিয়ে আসতে দিদি কবিতাটা কবিতাটা আমাদের কোন ভাই ভাইয়ের ছিল একটু যদি নামটা জানিয়ে দেন মানুষ বড় অভিমানী কবিতাটা কাল লেখা জি জি আচ্ছা আমি তাহলে এই ফাঁকে একটু কবি জেমস ভাইয়ের কাছে চলে যাই যদি জেমস ভাই আপনার পছন্দের কবিতা দিদি আমাদেরকে শোনালো সাদাত হোসেন আমাদের দেশের কবি আচ্ছা 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 সাদাত হোসেনের লেখা কবি জেমস ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যেহেতু দিদি বলেছে যে কবিতাটা আপনার খুব প্রিয় আপনার খুবই পছন্দের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক আছে নাকি এই কবিতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ব্যাপারটা হয়েছিল আমরা কলকাতায় ছিলাম কলকাতা বাগান বাড়িতে ছিলাম অবনীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে আমি কবিতাটা আগেই শুনিনি কখনো বলছিলাম যে দিদিকে বলছিলাম একটা লাইভ রেকর্ড করে ফেলি প্রথম আমি তখন লাইভ রেকর্ড করি আমার মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে এবং এডিট করে পোস্ট করে দিই আর কি এবং এত ভালো লেগেছে আমার মানে বেস্ট মানে আমার ওনার অনেকগুলো কবিতার আবৃত্তির ভিতরে এটি বেস্ট ছিল আমার এবং কথাগুলো ওনার আবেগ বলার ভাব প্রকাশটা অসাধারণ দিদি অসম্ভব সুন্দর ভাবে পড়েছেন এবং আমি না জাস্ট খুঁজে পাচ্ছিলাম যে আমার মনে হয় যে প্রতিটা মেয়ের আবেগ ওই কবিতার মাঝে লুকিয়ে আছে দিদির আর একটা গুণ হচ্ছে উনি ইনস্ট্যান্ট পড়ে ফেলতে পারে আবেগ দিয়ে এবার আমরা আবারও তুই তো করে কাব্যেই ফিরে আসছি যেহেতু আজকে বইয়ের উন্মোচন আজকের আয়োজন নিয়ে মাসুদুর রহমান ভাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আজকে আমাদের তুই তো করে কাব্য চতুর্থ সংকলনের মোড়ক উন্মোচন অমর একুশে বই মেলায় গ্রন্থ উন্মোচন কেন্দ্রেই মোড়ক উন্মোচনটি হবে বিকেল সাড়ে চারটায় আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শহীদুল আলম সাচু জনপ্রিয় নাট্যকার একুশে পদক পদকপ্রাপ্ত থাকবেন জনপ্রিয় কবি জুলফিকার হোসেন তারা আর সাথে তো আমরা তুইতুকারী টিমের সবাই থাকছি ইনশাল্লাহ আশা করছি আশা করছি আমাদের সকল পাঠক এবং কবিরাও সেখানে উপস্থিত থাকবেন আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা অবশ্যই সরোয়ার্দি উদ্যানে সাড়ে চারটার সময় গ্রন্থ উন্মোচন কেন্দ্রে চলে আসবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবার চলে যাচ্ছে আমাদের বেশি কাছের মানুষ মানে এখানে যারা আছে প্রত্যেকেই আমাদের খুব কাছের প্রত্যেকে আমাদের খুব প্রিয় তবে সবচেয়ে কাছে কিংবা সবচেয়ে প্রিয় মানুষ বলবো যে আমাদের শামীম আল মাহমুদ ভাই যার নাম আপনারা প্রতিদিনই কয়েকবার করে শুনে ফেলেন ওনার সম্পর্কে আলাদাভাবে আরেকদিন বলতে হবে আজকে শোয়ে আমরা শুধু তুই তোকারির কাব্য নিয়ে বলবো শামীম ভাই তুই তোকারির কাব্যের সাথে কবে থেকে যুক্ত আছেন এবং আপনার প্রথম যে লেখাটি ছিল তুই তোকারির কাব্যে সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো আজকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসলে শুরু থেকেই যুক্ত ছিলাম আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বলেছি আমি ফ্রন্টে থেকে কাজ করতে আসলে তেমন একটা চাই না আমি পিছনে থাকা মানুষগুলোর সাথেই ছিলাম তো যেহেতু ভাগ্যক্রমে এরা আমার বন্ধু তো এদের জোড়াজুড়ি পীড়াপীড়িতে এদের সাথে থাকা কারণ আমার কাছে কখনো মনে হয় না আমি ওই মাপের কোনো লেখক কিংবা ওই মাপের কোনো ছড়াকার যেটা যার কোনো একটা লেখা একটা বইয়ে ছাপা হওয়ার মতন কিন্তু এটা মিথ্যা প্রমাণ করলেন ওনারা ওনারা আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং আমার ছোট ছোট কিছু লেখা ওনারা ওনাদের সাথে একত্রি করলেন খুব ছোট করেই লিখি এবং আমার মনের ভাবটা প্রকাশ করার চেষ্টা করি এটা আসলে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড টা বলি এটা আমাদের যে যারা নিপীড়িত মানুষ কিংবা যারা রাস্তার রাস্তার মানুষ ওদের ওদের অনেক সময় পরিবার থাকে না বাবা মা থাকে না আবার একই সাথে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের বৃত্তশীলরা তো ওদের দেখে ওদের অনুভূতিটা কীরকম হয় এটার উপরে ভিত্তি করে একটা ছড়া আমি পড়ছি আমার এই ছড়ার নাম হচ্ছে একই আকাশ আচ্ছা যে আকাশটা তুমি দেখো আমিও দেখি তা তবে তোমার কেন হরেক জামা আমার খালি গা বাবা মায়ের সঙ্গে দেখি নিত্য বেড়াও হেসে তবে আমার নয়ন যায় কেন গো নোনতা জলে ভেসে 
নানান রকম বায়না তোমার মিচ্ছে প্রতি রোজ কেউ তো আমার সারা দিনেও নেয় না একটা খোঁজ শুনেছি এক কে যেন ওই আকাশটাতে থাকে কত সুধাই দিলেন না তো ফিরিয়ে আমার মাকে এটেছি এক ফন্দি মনে চাইব তোমার শনে বদল নেবে আমার সঙ্গে তোমার একটা দিনে ভয় পেয়েছ ধুরব কামে বলছি আমি মিছে সুখের বদল দুঃখ বিলাব ভাবছিও না নিজে তোমার অমন পুতুল শরীর আদর আদর চোখ ঘুমরে ঘুরেও ভাবছিও না এমন তর হোক শুধু আমার রাতের বেলায় ঠিক ঘুমানোর আগে মায়ের জন্য গলার কাছে কেমন যেন লাগে কি যেন এক বালির মতন চোখের মাঝে নড়ে জোনাক মতন চোখের সামনে কি যেন এক ওড়ে শামিম ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ জি এবং শামিম ভাইকে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যে রকম চিন্তা ভাবনার মাঝে দেখি আমাদের প্রতি যত্ন ওনার লেখার মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে মানুষের প্রতি ওনার যে যত্ন ভালোবাসা ওইটা কিন্তু শামিম ভাই আপনার লেখার মধ্যেও আছে আসলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যে যেমন আমাদের কাজের মধ্যেও কিন্তু সেটাই ফুটে ওঠে তো আমরা যারা ব্যক্তিগত ভাবে ওনাকে চিনি জানি আমরা আসলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি যে উনি যেমন মানুষ ঠিক কবিতায় তেমনটাই উঠে এসছে শামিম ভাইকে এবার সুযোগ একটু কম দিই নিজেদের মানুষকে সুযোগ কম দিতে হয় আমি কবির জেমস ভাই আপনাকে গানের প্রিপারেশন নেওয়ার সুযোগ দিয়ে চলে যাবো একটু আবিদ ভাইয়ের কাছে প্রথম যে সংখ্যাটা ছিল সেই সংখ্যাটা আমার লেখা যায়নি বাট এর পরের যে তিনটা সংখ্যা তিনটা সংখ্যাতে আমার লেখা ছিল এবারও আমার দুইটা লেখা আছে এই চতুর্থ সংখ্যা আমরা আমরা কি সেখান থেকে একটা কিছু শোনার সুযোগ পাবো নাকি আমি লিখি কিন্তু কখন আসলে আবৃত্তি করা হয় আমরা তাহলে আপনার কবিতাটি দিদিকে পড়ার দায়িত্ব দিয়ে দিতে পারি আপনি যদি একটু 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 যদি সেই সুযোগটা দিয়ে দেন আর সেই ফাঁকে আমরা কবি জেমস ভাইয়ের গানটা শুনে ফেললে মনে হয় না ব্যাপারটা মন্দ হয় লিসেনার আপনারা আমাদেরকে শুনছেন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি 94.8 এবং আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদেরকে দেখছেন আমাদের সাথে আজকে তুই তোকারির কাব্য টিমের কয়েকজন মেম্বার আছে সবাইকে একসাথে জড়ো করা আমাদের কাছে সম্ভব হয়নি তবে আমরা চেষ্টা করেছি সেই টিম থেকে কয়েকজনকে আপনাদের জন্য আমাদের স্টেশনে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আসতে আমাদের সাথে সেখান থেকে পাঁচজন রয়েছে তাদের গল্প আমরা শুনছিলাম আমরা কবির জেমস ভাই তুই তো করি কাব্য টিমেরই একজন সদস্য তার কাছ থেকে একটা গান শুনে ফেলবো আমার আজকে গলার অবস্থা খুবই খারাপ তারপর চেষ্টা করছি খুব পরিচিত একটা গান গাবো আমাদেরই আরেক কিংবদন্তি শিল্পী জেমসেরই আচ্ছা এটা আমি গিয়ে দিচ্ছি অন্য গলা অন্য গান এখন আসতেছে না সকালে একটু এই গানটা গাচ্ছিলাম তাহলে আমি আজকে গিয়ে দেবো আমি হব সন্ধ্যা কবি 
দিদি মোটামুটি প্রিপারেশন টা নিয়ে ফেলেছে আশা করছি আপনার দিদির কাছে কবিতা শুনবো তার আগে তুই তো কারির কাব্যের কোন কবিতা মানে কোন কবিতা গুলো দিদির একটু ব্যক্তিগত ভাবে ভালো লেগেছে বেশি থাকেন যে পড়তে পড়তে কোন কবিতাটা পড়ে খুব বেশি আরাম পেয়েছেন এরকম কোন কবিতা আছে কিনা অনেকগুলো কবিতাই আছে তার মধ্যে জেমস এর একটা কবিতা তো খুবই ভালো লেগেছে আচ্ছা একলা থাকার ঘর ওটা ভালো লেগেছে মাসুদের কবিতা আছে সরি তাছাড়া আরো অনেকগুলো কবিতা আছে এখন দেখে দেখে বলতে হবে আসলে আমাদের তো বই বেশি দিন হয়নি হাতে এসেছে এটা আমরা পরে বলতে পারবো কোন একটা আশা করছি যে এরকম হয় তখন আমরা এইটা নিয়ে আসতে পারবো চতুর্থ সংখ্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসতে পারবো আশা আশা করছি দিদি আমরা কবিতাটা শুনে ফেলি হ্যাঁ নদীর আঁকা বাঁকা ঢেউ করণী তোমার পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে তোষ চিন্তার ভাঁজ লুকিয়ে রাখা অক্লান্ত চেষ্টা অবিরত অবাধ্য হাতের চুরির ঋণি ঝিনে বাঁধা পরে অচিনা মাংস পিণ্ডের অন্ধকার কলিতে হাতে ফিরে কৈশোরের ভালো লাগা বিলিয়ে দেওয়া সুখের ভিড়ে আষ্টে পিষ্টে সুশীল সমাজের মুখে থু মেরে বেড়ে ওঠা আগাছা গাছের ডাল পেয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও দিদি আমি তো আপনার কাছে একটু ফিরে যাই যে এই যে দিদি যে কবিতাটি পড়ল কোন ভাবনা থেকে এটা লিখেছিলেন আসলে আমরা যখন লিখি লিখবার পিছনে কিছু না কিছু অনুপ্রেরণা আসলে কাজ করে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু আমি মন্ত্রের সাথেও জড়িত প্লাস লিখালিখি করি তো এবং আমার যে প্রফেশন তাতে যেটা হয় যে আমার হরেক রকম মানুষের সাথে আসলে পরিচয় হয় কাজের সূত্রে বা বিভিন্ন সময়তে তো বেসিক্যালি এই কবিটার যে উৎস সেটা হলো আমাদের সমাজেরই একটা অংশ খুবই ছোট একটা অংশ যারা কিনা অবহেলিত প্রস্টিটিউট যারা আছে প্রস্টিটিউশন যারা করে তাদের সাথে আমার একবার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল তখন দেখেছিলাম আমরা আসলে ভাবি যে অনেকেই মনে হয় এখানে তার নিজ ইচ্ছায় আসে কিন্তু প্রত্যেকেরই পিছনে কিছু গল্প থাকে যে গল্পগুলো তারা কখনো কাউকে শেয়ার করতে পারে না আমরাও জানি না আসলে তো তাদেরই কোনো একজনের পিছনের যে গল্পটা সেটা শুনবার পরে আসলে আমার মনে হয়েছিল যে আসলে এদের নিয়ে আমরা কখনো ভাবি না আমরা সবসময় এদেরকে সমাজের একটা ধরেই নিয়ে এরা নষ্ট একটা জাতি এবং যাদেরকে আমরা সবসময় সমাজ থেকে যাদেরকে নিয়ে আসলে আমরা ভাবি না যারা আমাদের একদম ভাবনার বাইরে সেই মানুষগুলো নিয়ে আপনি ভেবেছেন এবং তাদের ভেবে আপনি একটা কবিতা লিখেছেন মাসুদুর রহমান ভাই আপনি চুপচাপ থাকলে হবে না কিন্তু আরেকদিন এসছেন বিধায় যে আজকে আপনি একটু আড়াল হয়ে যাবেন সেই সুযোগটা দিচ্ছি না মাসুদ ভাই আপনি কি কবিতা আজকে শোনাবেন না আমাদের হ্যাঁ অবশ্যই আমি কবিতা শোনাই একটু আমি আজকে আমার কবিতা না আমি আমাদের একজন উপদেষ্টা সম্পাদক জুলফিকার ইসুন তারা স্যারের কবিতা শোনাই জি 
सर जी कवित आम हम प्रतिकृति मुहूर्त तो आगे पेजा पेजा मेघगुल घन बुन महिषे रूप नहीं पाल्टे गघर मुख हो गल हो गल नीलगिरि पहाड़ बरह द्वीप चातक सागर एरक है छिन्न भिन्न जीवन गल्प एरक है एर द्वित प्रश्न हे चोखर सामने जीर्ण देवाले आकीबुक विमूर्त शिल्पर मत तारे कत मुख दे थोका थोका तेल चिट चिटे दाग दला दला कष्ट द्रोहर आगुने पोड़ा कत राग अनुराग ओ तो मानुषर मुख नाक कान चोख उत्तोलित तो हाथ आदल भांगा चोल पशे गभर हो क्षत रंग चटा देवाल गाए एके तारा प्रकाशन हाँ क्यों जदि ढाकार बाहर थकें वो कारण बीमे अपना अंश ग्रहण करते ना पर पार्सनल इनबक्स करते अवश्य चेष्टा करब अपन का हाथे पोछे देर एखे एक जानते चाहिए तु तोकार कब्य के वार्चुअलि कथाय आसले पे पर फेसबुके कौ कि पवार को सूझ रही है कि ना जीत लिसनारा अपन के व्यक्तिगत भाव नक कर चाहते जदि गुगले सार्च दी पा ग्रुपे जयन करते लेखालेखी करते चान लेखालेखी करते कवित विषय सहित्य विषय जेको मतमत दीते अवश्य जो करते हैं परवर्ती संख्याते अपनारा जरा लेखालेखी करें तरह तो लेखाओं संयुक्त करते पर चंदना दीदी करते चेहरा गल्प बला सुर लागे गान लागे गुम हवा सब घुमे देशे स्वप्न रानी टान लागे आगले रखा दुख जोड़ा एक फिरत मन लागे एन बुके बारुद जीवन देर काठर मत जले उठार तारा भीषण एका बेजे थार शेखाय मन लागे और जी होक थकते माना और दस टा मानुष जेमन आष्टे पिष्टे लेपटे थे बेचे विदिक बरण आमार घर चाबीखाना तुम्हें दिले कि आस तुम फिलबे चरण धन्यवाद
এত সুন্দর করে যদি কেউ বলে তখন মনে হয় চরণ ফেল থেকে কেউ আসবেই কবি জেমস ভাই কিসের টানে কবিতা লিখেছিলেন নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তো আছে সেই টানটা লুকিয়ে রাখলে কিন্তু চলবে না হচ্ছে আমি আসলে কবিতাটা একাকিত্বতা মানে প্রকাশ পাচ্ছে আমি আসলে একটু ইন্ট্রোভার্ট লোক তো আমার কবিতাগুলোতে একাকিত্বতা প্রকাশ পায় মানে একা থাকার ঘর হচ্ছে আমার ওইটারই একটা বহি প্রকাশ যে তুই তো করির সাথে জড়িত আছে সে কেন একা থাকবে তার মাঝে কেন একাকিত্ব আসবে সেটা আসলে চিন্তার বিষয় আশা করছি থাকলেই মনে হয় কবি কবি কবিতা আছে তবু আমরা চাব যে তুই তো করির কাব্য তাকে আরো বেশি সময় দিক তার একাকিত্বটা দূর করে দিক কবি জেমস ভাই আবারো আমাদেরকে কিছু শোনানোর জন্য প্রস্তুতি যেতে নিয়েছে আবৃত্তি করবেন না দিদি বা কেউ আমি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা দিব আচ্ছা 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 আমি মামাকে হঠাৎ করে বলে দিলাম হাতে ईश्वर चान जो तुम एक प्राण भरे डाको कवितारा बला कृपण भिक्षा फिरते ग्रामीण पथे पथे तुम तक चले तुम स्वर्ण रथे अपूर्व एक स्वप्न सम लगते चक्षे बम कि विचित्र शोभा तुमार कि विचित्र सजी मन भावते महाराज आज ही शुभक्षण रत पोहाल भेवेम तब आज हमारे दारे दारे फिर बाहर होते नाही होते कहार देखा पेलिम पथे चलित रथ धन धान्य छड़ा बेदुधारे मोटा मोटा कूड़िए नेब ने भारे भारे देखे सहस रथ थेमे गल भिखारे भिक्षक छोट सोनार कणा देखी दिलीम जा राज भिखारे रे स्वर्ण हो फिर खुब सुंदर दीदी पढ़ी मुग्ध सपोर्ट दिए যেটা আসলেই খুব বিশাল একটা ব্যাপার আর আসলে আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যে আমাদের এই বইটা বা এই তৃতীয়কারী কাব্য টিমের যে আমরা প্রতি বছর যে সংখ্যাগুলো আনি সেগুলোর জন্য আমাদেরকে যথেষ্ট কাঠ খড় পোড়াতে হয় যথেষ্ট সময় দিতে হয় আর যথেষ্ট পরিশ্রম দিতে হয় এটার পিছনে तो अपनारा जी बीटा संग्रह करें पढ़ें तो हमें सेटाई हमें सफलता एवं अपन एप्रिसिएशन टाइम सामने एगिए नीते सहाज्य कर तो आशा करब अपारा बी क्रह कर बीमेला स्टल नम्बर हम पाँच एकषट्टी कण्ठस्वर प्रकाशन और आपनारा जदि 
বই কেনেন পড়েন এবং সেটার মতামত প্রকাশ করেন তাহলে আমরা আমাদের কাজগুলো আরো সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে কবি জেমস ভাই আপনি এখানে একটু যদি যুক্ত করে দেন যারা পরবর্তী আপনাদের যে সংকলনটি আসবে সেখানে লিখতে চাবে আপনাদের যে ফেসবুক পেজটি আছে সেটা কিভাবে খুঁজে পাবে এবং সেখানে যুক্ত হওয়ার উপায় যদি কিছু থেকে থাকে ফেসবুক আমাদের প্রথম প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ফেসবুকে আমরা খুব অ্যাকটিভ মডারেটর এবং অ্যাডমিন আছে আমরা তিনজন জড়িত আবিদ আছে শামীমও জড়িত পার্সোনালি যোগাযোগ করতে পারে অথবা ফেসবুকের পেজের মাধ্যমে আমাদের খুঁজে পেতে পারে আমরা নিয়মিত পোস্ট দেই मन कर समय শেষ করার আগে দিদি আপনাকে একটু বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনি এত অসাধারণ করে পড়েছেন আমার লিসেনারা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে মুগ্ধ হয়ে শুনেছে আমিও ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আবারও তুই তো করি কাব্য টিমকে শুনছেন আপনারা